அடக்கம் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் நீங்கள் உங்கள் தமிழ் சமுதாயத்துக்கும் தமிழ் சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கும் தமிழ் பாடல்களை கேட்குறவங்களுக்கும் இந்த இந்த நான் சொன்ன அந்த மீட்டு மூமெண்ட்டில் நடந்தது நான் வந்து கவிஞர் ஐயா அவர்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ணது எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அதில் முக்காவாசி நிறைய தமிழ் ஜேர்னலிஸ்ட் என்னை எப்படி கேவலப்படுத்தினாங்கிறதும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் எத்தனை பேர் இதில் வந்து ஒருத்தருக்குமே வந்து கவிஞர் ஐயா அவர்களை வந்து கேள்வி கேட்குறதுக்கோ அது ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிசம் பண்ணுறதுக்கோ யாருக்கும் பெருசாக இயலாமை அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி எட்டு நாட்கள் முன்னாடி கிருபாகே என்கிற ஜேர்னலிஸ்ட் சில்வர் ஸ்கிரீனில் அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு மாதம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அவங்க ஆங்கிலத்தில் ஒரு ஒரு எயிட் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸுக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருந்தாங்க அதையும் யாருக்கும் தமிழாக்கம் பண்ணி அதையாவது படித்து கொஞ்சம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலான்னு வந்து நம்ம சமுதாயத்தில் யாருக்கும் தோணலை ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் இன்றைக்கி ஆக்சுவலி இதை பற்றி பேசாத இருக்கலாம் பேசாத இருக்கலாம் ஒன்றும் தேவை இல்லைன்னு சும்மா உக்காந்துட்டு இருந்தா உங்களுக்கு தமிழ் சமுதாயத்தில் வெக்கம் கெட்டு ஒரு 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 செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பாலியல் வன்முறை வன்கொடுமைக்கு தான் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணோம்னா சப்போர்ட் பண்ணிக்கோங்கன்ற எனக்கு அதுக்கு நான் சொல்கிறத நான் சொல்லியாச்சு நான் சொல்கிற உண்மையும் சொல்லியாச்சு என்சிடபிள்யூ இண்டியாவுக்கு என்னோடய கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுத்து அவங்க வந்து போலீஸ்க்கு மூணு நாலு ரிமைண்டர் அமைச்சு அதுக்கப்புறமா போலீஸ் எங்கள் என்ன எங்கிட்ட எங்கள் அம்மா கிட்ட ராகுல் கிட்ட கை கைப்பட எங்களோட கையெழுத்தில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் எழுதி வாங்கிக்கிட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலன்னா அது என் பிரச்சனை இல்லைங்க இது வந்து எவிடென்ஸ் கூட எவிடென்ஸ் கூட எவிடென்ஸ் கூடன்னு எங்கிட்ட வந்து லோ லோன் கத்திக்கிட்டு இருக்க கதைங்க எவிடென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது கேஸை வந்து முன்னே கொண்டு போகிறதெல்லாம் என் வேலை கிடையாது ஒரு அளவுக்கு மேலே கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுத்து கேளுங்க கேளுங்கன்னு ஒரு நூறு தூரம் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நம்மளோட போலீஸோட வேலை தான் இட்ஸ் நாட் மை ஜாப் ரைட் இன்க்ளூடிங் நான் வந்து யார்கிட்டலாம் சொன்னேன் யாரக்கிட்டலாம் முன்னாடியே சொன்னேன் கால் ரெக்கார்ட்ஸு எவிடென்ஸு அது எல்லாத்தையுமே கொடுத்தாச்சு யார்கிட்ட எக்ஸாக்ட்லி பேசியிருந்தேன் இந்த மாதிரி இவர் வந்து என்னை ஹீ ஹேட் மிஸ்பிஹேவ் சொன்னது அதுக்கான அதுக்கு அப்புறமா இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் தேட் இஃப் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு கான்ஸ்டன்ட்லி நீங்கள் யாருக்கான பர்த்டே விஷ் பண்ணுறீங்களா விஷ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு அது ப்ராப்ளம் இல்லை அது உங்களுக்காச்சு உங்களோட மனசாட்சியக்காச்சு உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கிதோ நீங்கள் பண்ணுங்கள் என்னையே வந்து டேக் பண்ணுறீங்க எந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கேவலம் பிடிச்ச மனப்பான்மையாக இருந்தால் தமிழ் சமுதாயத்தில் யாரெல்லாம் இன்னைக்கு என்ன வந்து கவிஞர் ஐயாவுக்கு நீங்கள் வந்து ஹாப்பி பர்த்டே சொன்னோன்னா சொல்லிட்டு போங்களேன் அது உங்களுக்காச்சு உங்களோட என்ன சொல்கிறது உங்களோட திங்கிங் ஆச்சு உங்களோட மாரல்ஸ் உங்களோட எத்திக்ஸ் அது தட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ் அண்ட் ஐ எம் நாட் சேயிங் எனி திங் அபவுட் வாட் யூ ஷுட் டூ அண்ட் வாட் யூ ஷுட் அண்ட் டூ பட் டோன்ட் டேக் மீ ஓகே அண்ட் ஜவஹர் கெனடி பொள்ளாச்சி பாலியல் சம்பவம் குறித்து உங்கள் போராட்டம் என்ன நீங்கள்லாம் முதல்ல அதுக்கு போராடுங்க ஆம்பளையா இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் போராடுங்க எங்களோட சேஃப்டியை எல்லா நேரமும் நாங்களே போராடணுன்ற அவசியம் இல்லை நீங்களும் போராடலாம் ஒரு ஆம்பளையா இருந்து உங்களோட ஆணாதிக்க சமுதாயத்தில் தான் நாங்கள் பிறந்து வளர்ந்து எவனான்னு எங்களை வந்து கையை வச்சு கையை வச்சுட்டான்னு சொன்னால் உங்களை மாதிரி ஆம்பளைங்க கிட்ட ஆமாம் ஆமாம் பண்ணிட்டான்னு சொன்னால் எவிடென்ஸ் எங்கள் எவிடென்ஸ் எங்கன்னு கேட்குற உங்களோட கேவலம் பிடிச்ச ஆணாதிக்க சமுதாயம் பேற்றியார்கள் சமுதாயம் இது ஸோ இந்த கேள்வி கேட்கறதுலாம் எங்களை விட்டுட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் ரோட்டில் இறங்கி பெண்ணோட பெண்களோட சுதந்திரம் பெண்களோட சேஃப்டி நாங்கள் அர்த்த ராத்திரியில் ஷார்ட்ஸ் போட்டு நடந்தாலும் எங்களுக்கு சேஃப்டி இருக்கணுன்ற போராட்டத்தை நீங்களும் பண்ணலாம் ஒரு சரியான தமிழ் ஆண்மகனாக முடிஞ்சதுன்னா பண்ணுங்க என்னன்னா பெண்களை வந்து எப்போ பாரு அதுக்கு என்ன பண்ண அதுக்கு என்ன கிடைச்ச இதுக்கு என்ன கிடைச்சனு வந்து கேள்வியெல்லாம் எனக்கு கேட்கணுன்ற தே தேவையே இல்லை ஸோ நான் பேசிக்கலி இந்த லைவ் வந்தது இந்த ஒரு விஷயம் சொல்கிறதுக்கு தான் நேத்தி மனுஷபுத்திரன் அவர்கள் வந்து பெரிய என்னவா இருந்தாலும் நம்ம வந்து என்ன செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணா என்ன நம்மளாம் அப்படிதான் இருப்போம் நாங்கள்லாம் அவ்வளோதான் நாங்கள்லாம் மாற மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றது அப்புறமா அவருக்கு அவரோட அந்த பொலிட்டிக்கல் அஃபிலியேஷன் எனக்கு தெரிய வந்தது ஸோ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ் தட் பெஹாப்ஸ் பெஹாப்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டிஎம்கே இஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வித் வைரமுத்து சார் ஸோ அது தட்ஸ் ஆல் அதனால தான் ஐ திங்க் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த சினிமா இண்டஸ்ட்ரி ஒரு எனிபடி எல்ஸ் வந்து முன்னே வந்து சொல்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் அந்த நிறைய பேர் வந்து ப
தயவு செய்து உங்களுக்கு கவிஞர் அவர்களையோ இல்லை நாங்கள் வந்து அவுட் பண்ண தாமராஜ் நாராயணன் ஆகட்டும் இல்லை கைலாஷ் கேர் அன்னு மல்லிக் எம்ஜே அக்பர் எல்லா ஸ்டாண்ட் அப் கமேடியன்ஸ் கர்நாடக சங்கீதத்தில் இருக்கிற மியூசிஷியன்ஸு அவங்களோட பர்த்டேக்கெல்லாம் நீங்கள் விஷ் பண்ணோம் தயவு செய்து விஷ் பண்ணுங்க அவங்கள கூப்பிட்டு கொண்டாடுங்க பாராட்டுங்க கும்பாபிஷேகம் நடத்துங்க கோவிலே கட்டுங்க எங்கள் வீட்டு வாசலில் பண்ணாதீங்கன்றேன் புரியுதா உங்களுக்கு டோன்ட் டேக் மீ இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ அண்ட் விஷ் எம் அ ஹாப்பி பர்த்டே யூ ஹாவ் த ரைட் டு டூ இட் உங்களுக்கு டிசைட் பண்ண முடியல என்னால் வந்து எனக்கு அவரோட கவிதை பிடிக்கும் ஆனால் இது பண்ணிட்டாரு என்னால் உங்களை நம்ப நம்ப முடியல நீ சரியான ஜாதி இல்லை உன்னோட ஜாதிங்கிறதுனால என்னால் உன்னை நம்ப முடியாது நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் உங்களோட கருத்துக்கள் அந்த கருத்து சுதந்திரமாக உங்களுக்கு இருக்கு இது இன்னமும் இந்தியா 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 சட்டம் இந்தியா கான்ஸ்டியூஷன் அலவ்ஸ் யூ டு ஹாவ் யுவர் ஒப்பீனியன்ஸ் அண்ட் யுவர் ஃப்ரீடம் ஆஃப் தாட் அண்ட் ஸ்பீச் மோஸ்ட்லி பிகாஸ் ஓரளவுக்கு மேலே பேசினா தான் இங்கே ஜெயிலில் போட்டுருவாங்களே அதுவும் வேறு அதுவும் இருக்கு ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் ப்ளீஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு செலிப்ரேட் பீப்புள் ஹூ ஹவ் பின் அவுட்டட் அஸ் செக்ஷுவல் ஹராசஸ் தட்ஸ் அப் டு யூ டு நாட் டேக் மீ வென் யூ ஹாவ் டு விஷ் மை மொலஸ்டர் அ ஹாப்பி பர்த்டே இது வந்து பேசிக்ஸு இது வந்து காமன் சென்ஸ் இது வந்து நான் உங்களுக்கு கத்துத்தரணுங்கிற அவசியமே இல்லை இது வந்து ஹூம் சோவர் இட் மை கன்சர்ன் உங்க எல்லாரையும் நான் சொல்லல யாரெல்லாம் என்னை டேக் பண்ணி ஹாப்பி பர்த்டே கவிஞர் நேத்தியில இருந்து உட்காந்து பிளாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இதுக்கு ஒரு வேலை இல்லையா எனக்கு நான் வேற வேலை என்ன என்னை ஏற்கனவே வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து திரு ராதா வந்து நேர் பயங்கர மரியாதைக்குரிய திரு ராதா ரவி அவர்கள் என்னை வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு சும்மா தான் இருப்பாங்க என் பிரச்சனைய நான் தான் பார்க்கணும் நான் தான் கோர்ட்டுக்கு போகணும் நான் தான் அந்த பேனை வந்து திருப்பி வாங்கி இப்போ இன்டர்வியூ ஆர்டர் வாங்கி கையில வச்சுக்கிட்டு வேலை பண்ணாலும் என்ன பயங்கர மரியாதைக்கும் மதிப்புக்குரிய திரு ராதாவிர வீரர்கள் எல்லார்கிட்டையும் போன் பண்ணி வேலை பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றாங்க ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு தமிழ் சினிமால நான் பாடின சம் டோட்டல் பாடல்கள் நாலு அது வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பாட்டு ஒரு மாசத்துக்கு இருபது முப்பது பாட்டுன்னு பதிவு பண்ணிட்டு இருந்த பெண் நான் அண்ட் உனக்கு வந்து மார்க்கெட்டே இல்லை மார்க்கெட்டே இல்லைன்னு வந்து சும்மா கூட இருந்த கூவிக்கிட்டு இருக்காதுங்க என்கிட்ட வந்து மீட்டு மூமெண்ட் நடந்த போது நைன்டி சிக்ஸ் ரிலீஸ் ஆகி பயங்கர ஹிட் ஆகி அந்த படத்துல அத்தனை பாடலும் பாடி ஹீரோயின்க்கு பின்னணி குரலும் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறமா பேன் பண்ணி அதுக்கப்புறமா சில பேர் வந்து கொஞ்சம் நல்ல உள்ளங்கள் ஒரு கோவிந்த் வசந்தா அந்த பொன்மாங்கள் வந்தால பாட முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் பி எஸ் மித்ரன் அவர்கள் விடாப்படியா நின்று என்னை வந்து ஹீரோல வந்து எனக்கு கல்யாணி பிரியதர்ஷனுக்கு வந்து என்ன டப்பிங் பண்ண வச்சாரு ஆனா அதுக்கு எவ்வளவு போராடினாங்கன்னு எனக்கு தான் தெரியும் சோ நீ என்ன பண்ண நீ என்ன பண்ண அதுக்கு என்ன பண்ண இதுக்கு என்ன பண்ணேன்னு என்ன உட்காந்து கேள்வி கேட்டுருக்கேன் என்னோட போராட்டமே ரொம்ப பெரிய போராட்டமா இருக்கு எனக்கு என்னோட வாழ்வாதாரம் என்ன எனக்கு பாடணும் எனக்கு ஒர்க் பண்ணணுங்கிற அந்த ஆதாரத்தையே வந்து பறிச்ச இந்த சிஸ்டம நான் போராடிட்டு இருக்கேன் என்ன போராட பண்ணுங்க ஏன்னா என்னோட போராட்டத்தை நீங்க வந்து போராட போடுறது இல்ல நான் தான் கோர்ட்டுக்கு போகணும் நான் தான் லீகல் ஃபீஸ் கட்டணும் நான் தான் கோர்ட்டில் போய் அந்த எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் சொல்கிற பேச்சு கேவலமான பேச்சு இந்த பொண்ணோட கேரக்டர் சரியில்லைலாம் வந்து பேசுவார் ராதா ரவி சார் ஓப்பன் கோர்ட்டில் ராதா ரவி சாரோட லாயர் ஓப்பன் கோர்ட்டில் பேசுவார் ஜட்ஜுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சும்மா இருப்பாங்க அந்த ஓப்பன் கோர்ட்டில் ஒரு நூறு பேர் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க இது எல்லாத்தையும் பார்த்து மூழ்கிட்டு அதுக்கும் மேலே வந்து எப்படியோ ஒரு ஒரு பாசிட்டிவிட்டி பாசிட்டிவிட்டி வச்சுக்கிட்டு வி ட்ரை அண்ட் கோ ஃபார்வர்ட் எப்போ பாரு போராடிட்டு இருந்தா நாங்க வந்து மூஞ்சிய உருன்னு வச்சுக்கிட்டோம் எப்ப பாரு சந்தோஷமே இல்லாம இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுங்கிறது இல்ல வாழ்க்கை சோ நாங்க எங்களோட போராட்டத்தை எங்களை போராட விடுங்க நாங்க நீங்க விடுறீங்களோ இல்லையா நான் போராடிட்டு தான் இருக்க போறேன் அது வேற விஷயம் ஆனா அதுக்கு என்ன சொன்ன இதுக்கு என்ன சொன்ன இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீ சொல்லலன்னா நீ சரியான ஒரு பொம்பளை இல்ல உன் ஜாதி என்ன மதம் என்ன மண்ணாங்கட்டி என்ன திருப்பூர்தி என்னன்னு வந்து என்ன கேட்காதீங்க ஏன்னா இதுல வந்து உங்களோட அழுக்கு உங்களோட மனசு அழுக்கு தான் வந்து வெளிப்படையா தெரியுது தவிர என்ன பத்தி அது எந்த விதமான ஒரு ஒரு டெஃபினேஷனும் இல்லை ஸோ ஆக நீங்கள் பாலியல் குற்றவாளிகளை பாதி நேரம் எங்களை மாதிரி என்ன இந்த மாதிரி ஒரு பாலியல் குற்றம் நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இந்திய சட்டத்தில் எங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்காதுன்னு தெரியும் நிர்பயாக்கே ஊரறிஞ்சு நடந்த ஒரு விஷயத்துக்கு எட்டு வருஷம் ஆச்சு தூக்கில் போடுறதுக்கு எம்ஜே அக்பர் விஷயம்லாம் என்ன நடக்குன்னு சத்தியமாக தெரியாது இந்த எம்ஜே அக்பர் இன்னும் பிஜேபியில் தான் இருக்கார் ராதாரவியர்கள் பிஜேபியில் தான் இருப்பாங்க டிஎம்கே சான்று வைரமுத்து அவர்கள் இருங்க இருந்துகிட்டே தான் இருப்பாங்க
அந்த ஒரு டைம்ல அந்த ஒரு ஒரு கலெக்டிவ் சப்போர்ட்ல நாங்க நிறைய பேர் சொன்னாலும் இந்த தனிப்பட்ட போராட்டம் தனிப்பட்ட போராட்டம் தான் இது இல்ல எந்த விதமான ஒரு மனசு கஷ்டமோ ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டோ எனக்கு கிடையாது எனக்கு இவங்க சப்போர்ட் பண்ணல எனக்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணல அத்த செயல இத்த செயல எனக்கு எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது என் போராட்டம் என்னது ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஆஸ் கடைசியில அந்த காய்ச்சலும் நோயும் அனுபவிக்கிறவங்களால மட்டும்தான் முடியுமே தவிர உங்களாலயோ எனக்கு மனசளவுல எனக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்களாலயும் என்னோட நோயை அவங்களால அனுபவிக்க முடியாது தே கேன் எம்பத்தைஸ் வித் மீ மனோபலம் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாமே தவிர அதுக்கு மேல எதுவுமே கிடையாது ஓவரால் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பத்தி வெளியில சொல்லி இருக்கிறவங்க பாதி பேருக்கு பிலீவ் பண்ணி அந்த பிலீஃப் சிஸ்டம்ல இருந்து எவிடென்ஸை கண்டுபிடிக்க வைக்கிறது தான் ஒரு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஒரு பாலியல் குற்றத்தை வந்து ஒருத்தங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்கள நம்பணும் நீங்க எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லலாம் கேட்கலாம் நியாயமான கேள்வி நியாயமான பேச்சு ஆனால் ஒருத்தங்க முன் வந்து சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க சொல்றது பொய் அப்படின்னு எடுத்தோடனே சொல்லாதீங்க அதுல வந்து நீங்க சொல்றத நாங்க நம்புறோம் உங்களுக்கு நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் உண்மை என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு இன்கேஸ் ஒரு ஃபால்ஸ் அலிகேஷன் மாதிரி வந்துருச்சுன்னா அந்த ஃபால்ஸ் அலிகேஷனுக்கான ஒரு சட்ட பிரிவுகள்ல இந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் அலிகேஷன்ஸ் கொடுக்க கூடாதுங்கிறதுக்கான சட்டத்தையும் கொண்டு வரணும் இது எல்லாத்துலயும் நிறைய வேலை இருக்கு பட் ஆரம்பமே ஒரு ஆணோ ஒரு பெண்ணோ ஒரு மாற்றுப்பாலினத்து மக்களா இருந்தாலும் அவங்க முன் வந்து ஒரு பாலியல் குற்றத்தை சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கேட்கறது தயவு செய்து எங்களுக்கு இந்த குற்றம் நடந்ததுங்கிறத நம்புங்க ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு சாதாரணமான ஒரு அக்யூசேஷன் ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணாலும் நீங்க அக்யூஸ் தானே பண்றீங்க அந்த உண்மை என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது அந்த இன்வெ இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ராசஸ் ஒருத்தங்க செயினை திருட்டிட்டான் அப்படின்னு அவரை நீங்க கையை காமிக்கிறீங்க அவர் க அவர் தான் திருடினாரான என்ன எவிடென்ஸ்ன்னு கேட்டீங்கன்னா அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்றது தான் ப்ராசஸ்ஸே அதுல மட்டும் எல்லாருக்கும் வந்து என்னோட பேக்கை திருட்டிட்டான் அப்படின்னு நான் வந்து போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா யாருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீ போய் சாட்சி நீ போய் வழக்கு போடுறியான்னு யாரும் கேட்கறது இல்லை யாரும் வந்து கொலை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு லிஸ்ட் வந்து யாரும் சொல்லுவாங்க இந்த யார் பேர்ல உங்க உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குன்னு அந்த ஏழு பேர் சொல்லுவீங்க அந்த ஏழு பேர் சந்தேகத்தின் இதுல இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன அப்படி சொல்லிட்டீங்க அநியாயமா சொல்லிட்டீங்க பொய்யா சொல்லிட்டீங்க சொல்றதுலாம் <laughs> என்ன ஆதாரம் இருக்கு நான் வந்து பொய் சொன்னேன்னு இஷ்டத்துக்கு வந்து பாலியல் குற்றவாளிக்கு தான் நீங்க வந்து கொடை பிடிக்கணும்னா கொடை பிடிச்சிட்டோங்க உங்களோட பக்கம் அவ்வளவுதான் ஆனா நான் உண்மையை தான் சொல்றேன் என்னால உண்மையை நான் உண்மையை சொல்றேன் நான் வந்து நூறு தரம் ஆயிரம் தரம் சாகர் வரைக்கும் நான் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் நான் அண்ட் த பாயிண்ட் இஸ் it is the society it's not the society's business as much the society's business is to support such voices that come out nalaikku or aanmagan vandu innor oru tharu vandu enna paaliyal kutram ku na aalaiten he is my rapist or aanmagan vandu or sadharanama solla koodi or samudayam aidu rendu varsham aachu kittatta inda october vandhuchana meet mudinju rendu varsham aagudhu enna safe society create panteenga ellarum naanga dhaan loose mari sollikitte irukom ana sollikitte dhaan irupom ena indha maadhiri vandu varsham mulka vaalkam mulka sollikitte irundha sollikitte irundha sollikitte irundha edho oru nerathula yaro oru thanga vandu edho oru maatrathu kondu varuvaanga ena indha 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 society la nirbhaya mari oru gang rape andha level la nadandha aprama dhaan rape jokes vandu solla koodadhu nu 2012 aama 12 13 adhu varaikku neenga la rape jokes solli irundhavanga dhaane அது உங்களுக்கு ஃபன்னி தானே ரேப்புங்கிறது ஃபன்னி தானே உங்களுக்கு இட்ஸ் அ ஜோக் ஃபார் பீப்புள் டு லாஃப் அபவுட் ஒரு பிளக் பாயிண்ட்ல வந்து ஒரு நாலஞ்சு போன் சார்ஜரை போட்டா கேங் ரேப் அப்படின்னு போட்டு ஒரு இமேஜ் போட்டு அது ஒரு ஜோக்னு ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த சொசைட்டி சோஷியல் மீடியால நான் பாத்துக்கிட்டு இருந்தது தான் ஓவரால் நான் திரும்பவும் சொல்றது அதுதான் இஃப் சம்படி இஸ் கம்மிங் ஃபார்வர்ட் வித் அலிகேஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் எஸ் இட் இஸ் அன் அலிகேஷன் உடனே வந்து அலீஜ் பண்றவங்கள குற்றவாளியாவோ அலீஜ் பண்ணவங்க உண்மைதான் சொல்றாங்க நம்பணும்னு நான் கேட்கவே இல்லை ஆனா யூ வில் ஹாவ் டு ஒர்க் வித் பிலீஃப் சிஸ்டம் தட் சம்படி ஹூஸ் புட்டிங் ஃபார்வர்ட் அண்ட் அலிகேஷன் இஸ் டெலிங் த ட்ரூத் அதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து அவங்க நிஜமா உண்மையா சொல்ல சொல்றாங்களா இல்லையாங்கிறதா இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ப்ராசஸ் அந்த இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ப்ராசஸ் நடக்கலங்கிறதா எங்களோட பல பேரோட பிரச்சனையே இன்னமும் ஐசிசி அப்படிங்கிறது இல்ல இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி அப்படிங்கிறது இல்ல இந்த ஒரு ஹராஸ்மெண்ட் அலிகேஷன் நான் போட்ட எனக்கு நடந்ததுதான் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது அலிகேஷன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது உண்மை நீ இப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு தயவு செய்து எங்கிட்ட
உங்க வீட்டு பொண்ணு யாரோ ஒருத்தர் பார்லியர் குற்றவனுக்கு வந்து ஒரு பண் பொண்ணையோ பையனையோ யாரோ வந்து மொலஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏதாவது மிஸ்பிஹேவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து அந்த ரேபிஸ்டோட பர்த்டேக்கோ மொலஸ்டரோட பர்த்டேக்கோ வந்து உங்களோட உங்க வீட்டு பொண்ணுக்கு விஷ் பண்ணுவீங்களா என்ன சமுதாயம் நீங்கள்லாம் ஐயோ கடவுளே சொல்லி சொல்லி எனக்கு போர் அடிக்குது சில நேரம் ஆனா சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கணும் ஏன்னா நாங்க சொல்றதை எடுத்துட்டோம்னா நீங்க மறந்துருவீங்க ஏன் சொல்லலன்னு கேப்பீங்க சொன்னா ஏன் சொல்றேன்னு கேப்பீங்க என்ன சமுதாயம் உங்க சமுதாயத்துல பொண்ணா பிறந்து அவதிப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு ஏண்டா பொண்ணா போகணும்னு வந்து ஆஹ் யோசிக்க வைக்கிற முற்போக்கு தமிழ் சமுதாயம் நம் சமுதாயம் அண்ட் என்னவா இருந்தாலும் நீங்க உங்க மனசாட்சிக்கு ஏற்ப உங்க வாழ்க்கைக்கு ஏற்ப உங்க வளர்ப்புக்கு ஏற்ப உங்களோட ஒரு மன வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப உங்களோட மைண்ட் செட்டுக்கு ஏற்ப நீங்க உங்களோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு போங்க என்ன அதுல எங்க எங்க வீட்டு வாசலையோ என்னோட ரூஃப் மேலேயோ பண்ணாதீங்கன்னு தான் சொல்றேன் பிளீஸ் கோ டூ இயர் திங் செலிப்ரேட் மொலஸ்டர்ஸ் அவங்களோடைய குடும்பமே நடத்திக்கோங்க எனக்கு ஏற பிரச்சனையுமே இல்லை என் வீட்டு என் வீட்டுக்குள்ள பண்ணாதீங்கன்ற அது புரிஞ்சுதான் இல்லையா நூறு தடவை சொல்லிட்டேன் இதுல நன்றி வணக்கம்